அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி வந்து ஐந்தாம் வகுப்பு கணித பாடம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாடல் ஒன்று பார்க்கலாம் நீங்கள் எல்லோரும் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாடுங்கள் பல பல வடிவங்கள் பாருங்கள் சில சில சொல்வேன் கேளுங்கள் பல பல வடிவங்கள் பாருங்கள் சில சில சொல்வேன் கேளுங்கள் வட்ட வடிவ வெண்ணிலா வானில் வருமே அது உலா வட்ட வடிவ வெண்ணிலா வானில் வருமே அது உலா சதுர வடிவ பட்டமே சந்தோஷமாய் விடுவோம் வானிலே சதுர வடிவ பட்டமே சந்தோஷமாய் விடுவோம் வானிலே கூம்பு வடிவ ஐஸ்கிரீம் இது சுவைக்க குளிர்ச்சியாய் இருக்குது கூம்பு வடிவ ஐஸ்கிரீம் இது சுவைக்க குளிர்ச்சியாய் இருக்குது முக்கோண வடிவ சமோசா முகர ஆசையாய் இருக்குது முக்கோண வடிவ சமோசா முகர ஆசையாய் இருக்குது உலகின் வடிவம் உருண்டையே உணர்வாய் நீயும் அதனையே உலகின் வடிவம் உருண்டையே உணர்வாய் நீயும் அதனையே பல பல வடிவங்கள் பாருங்கள் சில சில சொல்வேன் கேளுங்கள் குழந்தைங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பாடம் பார்க்க போறோன்றது இந்த பாட்டின் மூலமாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாம இன்னைக்கு வடிவியல் பாடம் தான் பார்க்க போறோம் வடிவியல் வடிவியல் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு வடிவியல் வந்து நில புவியில் உள்ள நிலங்களை அளப்பதற்காகவும் கட்டுமானத்திற்காகவும் கைவினை தொழில்கள் செய்வதற்காகவும் இப்படி மனிதனோட ஒவ்வொரு தேவைகளுக்காகவும் தான் ஃபஸ்ட்டு வடிவியல் உருவாக்கப்பட்டுச்சு சரி இந்த வடிவியல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருட்கள்லுமே இந்த வடிவி வடிவங்களோட தாக்கம் வந்து இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கட்டடங்களாகட்டும் நீங்கள் நீங்கள் ஓட்டுற மிதிவண்டி ஆகட்டும் நீங்கள் விளையாட யூஸ் பண்ணக்கூடிய தே பொருட்களாகட்டும் எல்லாவற்றிலுமே வடிவங்களுடைய தாக்கம் இருக்குது சரி இந்த வடி வடிவம் வடிவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளோட உருவத்தை தான் நம்ம வந்து வடிவம் சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மிதி வண்டியோட சக்கரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன வடிவத்தில் இருக்குது வட்ட வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ இது வட்ட வடிவ சக்கரம்னு சொல்கிறோம் அப்போ வடிவம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளோட உருவத்தை தான் நம்ம வந்து வடிவம் சொல்கிறோம் இந்த வடிவங்களை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இரு பரிமாண வடிவங்கள் அதாவது டூ டி ஷேப்ஸ் மற்றொன்று முப்பரிமாண வடிவங்கள் அதாவது த்ரீ டி ஷேப்ஸ் இரு பரிமாண வடிவங்கள் இரு பரிமாண வடிவம் அப்படின்னா என்னன்னா இரு பரிமாண வடிவங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பரிமாணம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பரிமாணம் அப்படின்னா அளவு இரு பரிமாண வடிவம் அப்படின்னா இரண்டு அளவுகளை கொண்ட வடிவங்களை நம்ம இரு பரிமாண வடிவம் சொல்கிறோம் என்னென்ன அளவுகள் அப்படின்னா நீளம் அகலம் இப்படி இரண்டு அளவுகளை கொண்ட வடிவங்களை நம்ம இரு பரிமாண வடிவங்கள்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒரு பொருளை நம்ம தட்டையான பரப்பில் வைக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய வடிவம் தான் வந்து ஒரு இரு பரிமாண வடிவம் இந்த எந்தெந்த வடிவங்கள்லாம் வந்து இரு பரிமாண வடிவங்கள் சதுரம் செவ்வகம் வட்டம் சாய் சதுரம் முக்கோணம் இந்த வடிவங்கள் எல்லாமே இரு பரிமாண வடிவங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலில் இருக்கக்கூடிய சில பொருட்களை இந்த வடிவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ சதுரம் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கைக்குட்டை அஞ்சல் தலை இதெல்லாம் வந்து சதுரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து செவ்வகம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவ்வகத்துக்கு வந்து கரும்பலகை செவ்வகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம கரும்பலகை அடுத்து அஞ்சல் அட்டை இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து வட்டம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வட்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா வந்து நம்ம நாணயம் சக்கரம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அடுத்து முக்கோணம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய விக்ஸு முட்டாய் சமோசா இதெல்லாம் வந்து இரு பரிமாண வடிவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து முப்பரிமாண வடிவங்கள் பரிமாணம்னா என்னன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அளவு அப்ப முப்பரிமாணம் அப்படின்னா மூன்று வடிவங்களை கொண்ட ஒரு திடப்பொருளை தான் வந்து நம்ம முப்பரிமாண வடிவம் சொல்கிறோம் அது என்னென்ன அளவுகள் அப்படின்னா நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் இப்படி மூன்று அளவுகளை கொண்ட வடிவங்களை நம்ம முப்பரிமாண வடிவங்கள் சொல்கிறோம் எந்தெந்த வடிவங்கள்லாம் வந்து முப்பரிமாண வடிவங்கள் அப்படின்னா கோலம் கன சதுரம் கன செவ்வகம் கூம்பு உருளை இந்த வடிவங்கள்லாம் வந்து முப்பரிமாண வடிவங்கள் பஸ் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முப்பரிமாண வடிவத்தையும் நம்ம வந்து தொலைவில் இருந்து பார்க்கும்போது அது அது ஒரு இரு பரிமாண வடிவமாக தான் வடிவமாக தான் தெரியும் எடுத்துக்காட்டாக வந்து நிலா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய நிலா அதை நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அது நம்மளுக்கு என்ன வடிவமாக தெரியுது வட்ட வடிவமாக தெரியுது ஆனால் உண்மையிலே நிலா ஒரு கோல வடிவம் அடுத்து நம்ம வந்து இரு பரிமாண வடிவத்திலிருந்து தான் முப்பரிமாணத்தை முப்பரிமாண வடிவத்தை நம்ம பெறலாம் அது எப்படின்னு இப்போ ஒரு சின்ன செயல்பாடு மூலமாக பார்க்கலாம் 
இப்போ இது ஒரு பிஸ்கட் இது என்ன வடிவம் சதுர வடிவம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சதுரம் வந்து என்ன வடிவம் பார்த்தோம் இரு பரிமாண வடிவம் பார்த்தோம் இப்போ இதில் நம்ம இன்னும் நான்கு பிஸ்கட்டில் சேர்க்கும் போது இது இப்ப நம்மளுக்கு என்ன வடிவமா தெரியுது கன சதுர வடிவமா தெரியுது கன சதுரம் ஒரு முப்பரிமாண வடிவம்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப இரு பரிமாண வடிவங்கள்ல இருந்து நம்மளால முப்பரிமாண வடிவத்தை உருவாக்க முடியும் இப்ப நம்ம அடுத்து கன சதுர வடிவமான முப்பரிமாண வடிவத்தை பத்தி பார்க்கலாம் கன சதுரம் கன சதுரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆறு சதுரங்களால் அடைப்படும் ஒரு பகு ஒரு வடிவத்தை தான் வந்து நம்ம கன சதுரம்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஆறு சதுரங்கள் இருக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து மற்றும் ஆறு இந்த ஆறு சதுரங்களையும் நம்ம அடைக்கும் போது ஒரு கன சதுர வடிவ பொருளாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க இப்ப இது என்ன வடிவம் கன சதுர வடிவம் அப்ப ஆறு சதுரங்களை இணைக்கும் போது நம்மளுக்கு கன சதுர வடிவம் கிடைக்குது இந்த கன சதுர வடிவத்துக்கு சில பண்புகள் இருக்கு அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துறோம் கன சதுரம் ஒரு முப்பரிமாண வடிவம் பார்த்தோம் ஏன்னா இதுக்கு நீளம் இருக்கு அகலம் இரு அகலம் இருக்கு உயரம் இருக்கு ஸோ இது ஒரு முப்பரிமாண வடிவம் அடுத்து இதுக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கு முகம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் வந்து நம்ம முகம்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதுக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கு எப்படின்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இதுக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கு அடுத்து இதற்கு பன்னிரண்டு விளிம்புகள் இருக்கு விளிம்பு அப்படின்னா ஓரம் இந்த பகுதியை தான் நம்ம விளிம்புன்னு சொல்றோம் இதுக்கு பனிரெண்டு விளிம்புகள் இருக்கு என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இப்படி பனிரெண்டு விளிம்புகள் இருக்கு அடுத்து இதற்கு ஆறு முனைகள் இருக்கு முனை அப்படின்னா மூன்று விளிம்புகள் சேரக்கூடிய பகுதியை தான் நம்ம வந்து முனைன்னு சொல்லுவோம் மூன்று விளிம்புகள் சேரக்கூடிய பகுதியை தான் நம்ம முனைன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு மொத்தம் எட்டு முனைகள் இருக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இப்படி கன சதுரத்திற்கு ஆறு முகங்களும் பனிரெண்டு விளிம்புகளும் எட்டு முனைகளும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கன சதுரத்தோட அனைத்து பக்கங்களுமே சமம் கன சதுரத்தின் அனைத்து பக்கங்களுமே சமம் இப்ப நம்ம கன சதுர வடிவத்துக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் சர்பாஸ் இப்போ நம்ம கன சதுர வடிவ பொருட்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம் நம்ம விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பகடை ஐஸ் ஐஸ் டியூப்ஸு க்யூப் இதெல்லாம் வந்து கன சதுர வடிவத்துக்கு எடுத்துக்காடு ஏன்னா இதில் நீளம் இருக்கு அகலம் இருக்கு உயரம் இருக்கு ஸோ இது கன சதுர வடிவ பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து நம்ம கன செவ்வகம் பற்றி பார்க்கலாம் கன செவ்வகம் கன செவ்வகம் அப்படின்னா என்னன்னா ஆறு செவ்வகங்களால் அடைப்படும் ஒரு வடிவத்தை தான் நம்ம கன செவ்வகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே வந்து ஆறு செவ்வகங்கள் இருக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து மற்றும் ஆறு செவ்வகங்கள் இருக்கு இந்த ஆறு செவ்வகங்களையும் நம்ம அடைக்கும் போது நம்மளுக்கு கன செவ்வக வடிவம் கிடைக்கும் பாருங்க இப்ப நமக்கு கன செவ்வக வடிவம் கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த கன செவ்வகத்துக்கும் சில பண்புகள் இருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் கன செவ்வகம் ஒரு முப்பரிமாண வடிவம் ஏன்னா இதுக்கு நீளம் இருக்கு அகலம் இருக்கு மற்றும் உயரம் இருக்கு அதனால இது ஒரு முப்பரிமாண வடிவம் இதற்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இப்படி இதுக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கு அடுத்து இந்த கனச்சது கனச்சவக வடிவத்திற்கு பன்னிரெண்டு விளிம்புகள் இருக்கு விளிம்புனா என்னன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த ஓரப்பகுதி இந்த பகுதியை தான் நம்ம விளிம்புன்னு சொல்கிறோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இப்படி பன்னிரெண்டு விளிம்புகள் இருக்கு அடுத்து கன செவ்வகத்திற்கு எட்டு முனைகள் இருக்கு முனை அப்படின்னா மூன்று விளிம்புகள் சேர்ற இடம் தான் முனைன்னு பார்த்தோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இப்படி எட்டு முனைகள் இருக்கு கன செவ்வகத்தோட எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எதிர்பக்கம் ரெண்டுமே சமம் அதே மாதிரி இதுக்கு எதிர்பக்கம் இது இரண்டும் சமம் இப்படி கன செவ்வகத்தோட எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் ஸோ கன செவ்வகத்திற்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கு பனிரெண்டு விளிம்புகள் இருக்கு எட்டு முனைகள் இருக்கு 
சரி குழந்தைங்களா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய கன செவ்வக மற்றும் கன சதுர வடிவ பொருட்களை இந்த மாதிரி பட்டியலிட்டு அதுக்கு எத்தனை முகங்கள் இருக்கு எத்தனை முனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லி பாருங்க நன்றி சரி குழந்தைங்களா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை உற்று நோக்கி அதுல என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்கு சில சில கன சதுரம் மற்றும் கன செவ்வக வடிவ பொருட்களை அதுல நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு எத்தனை முகங்கள் இருக்கு எத்தனை முனைகள் இருக்கு அந்த இதெல்லாம் உற்று நோக்கி நீங்க இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்